മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വിളിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാഹു എന്നുവിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഈ ഉമ്മ മകനെ അങ്ങ് ശപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മകനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്റെ മകന് എന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അവനെ നീ അപമാനിക്കണമേ എങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു വേശ്യാ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അവന് അപമാനം നൽകിയിട്ടല്ലാതെ നീ അവനെ മരിപ്പിക്കല്ലേ തുടരുകയാണ് ആ നാട്ടിൽ ഒരു വേശ്യാവൃത്തി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ആ സ്ത്രീ എല്ലാവരെയും വഴിതട്ടിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ജുറൈജ് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ നിനക്ക് വഴിതട്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴിതട്ടിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവൾ ജുറൈജിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ജുറൈജിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നൂലിന്റെ ഇണ പോലും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവൾ ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അവളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവിടെ പോയി ആ മലയുടെ മുകളിൽ ആട് മേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി വേഴ്ചയിലേർപ്പെട്ടു ഗർഭിണിയായി ആളുകളോട് അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് ജുറൈജിന്റെ ഗർഭമാണ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെയും ഇവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജുറൈജർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ പർണശാലയിൽ പോയി അതങ്ങ് തല്ലി തകർത്തു മലയുടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടക്കാൻ തുടങ്ങി ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയൂ എന്താ വിഷയം അവസാനം അവര് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഈ കുട്ടി നിന്റെ തല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മതം തരുമോ സമ്മതം തരുന്നു രണ്ടക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചു സംസാരിക്കാൻ പ്രായമില്ലാത്ത ആ കുട്ടിയോട് ജുറൈജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മൻ അബൂക്ക് നിന്റെ ഉപ്പ ആരാണ് മോനെ ആ കുട്ടി ഉടനടി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആട്ടിടയനാണ് നിങ്ങളല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒമ്പതേ കാലിനാണ് എനിക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വരുന്നത് ഒമ്പതരക്ക ആ ബസ് പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുക ആരും ബേജാറാവേണ്ട ഞാൻ ഒമ്പതേ കാലിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല സാറേ ഒമ്പതേ കാലിന് നമ്മൾ ദ്വാര തുടങ്ങി ഒമ്പത് ഇരുപതിന് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആവാനായി അല്ലേ അല്ലല്ല ഒമ്പത് പതിനഞ്ചിന് ബസ് വരും ഒമ്പതരക്ക് ബസ് പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഏതായാലും ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുക അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളതൊരു ഇബാദത്തായി കാണുക ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി കാണുക ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊരു സംരക്ഷണം നമ്മൾ നൽകുക പ്രത്യേകിച്ച് അവർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക റസൂലുല്ലാഹിമയോട് ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ദ ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ നിസ്കരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ഇസ്തിഫാറ് നടത്തണം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ നീ ബഹുമാനിക്കണം അവരിലൂടെ നിനക്കുണ്ടായ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നീ പുലർത്തുകയും വേണമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന് അടിക്കാൻ കൈയർത്തുന്നവൻ ഉമ്മായ അടിക്കാൻ കൈയർത്തുന്നവൻ വേണ്ട അവരെ കണ്ണു ി നോക്കുന്നവർ പരാജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൈയുയർത്തിയാൽ റസൂലുള്ള പറയുന്നു അന്ത്യനാളിൽ മഹ്ഷറയിൽ വെച്ച് അവൻ വിചാരണയുടെ വേളയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമ്പോ അവന്റെ കൈകൾ രണ്ടും അവന്റെ പിരടിയിലേക്ക് അള്ളാഹു കൂട്ടിക്കെട്ടുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് മോഹിനീങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് 
ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഈ സേവനങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ദീന് പഠിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ ഈ ബോധം അവർക്ക് പകർന്നു നൽകിയേ മതിയാവൂ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തുകയും വേണം അള്ളാഹു താല നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ അമിനെ നീ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സാധാരണ വരാത്ത പ്രഭാഷകന്മാരാണ് ഇന്നും നാളെയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയായിട്ട് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ദാറുൽ ഹുദയുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കീഴിലായി നാലായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാലായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ചെമ്മാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ രണ്ടു മൂന്ന് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അത് എന്തേ കാരണം ഒരിക്കൽ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറുൽ ഹുദ ഉണ്ടാക്കിയ ബാപ്പുട്ടി ഹാജി കാണുകയാണ് കപ്പൽ യാത്രക്കിടയിൽ ഉറുദു സംസാരിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ദീനറിയില്ല ദീൻ സംസാരിക്കാനും അറിയാനും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുമുള്ള കഴിവ് കേരളത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ ഭാഷകളും അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഉറുദു അറിയുന്ന അറബി അറിയുന്ന മലയാളം അറിയുന്ന ഇതിലൊക്കെ സംസാരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും പ്രബോധനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു പറ്റം പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കണം എന്ന് എന്നിട്ട് അവര് ഉത്തരേന്ത്യയിലും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ദർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനൊന്നര വയസ്സിൽ കവിയരുത് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ റമലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർവ്യൂവിന് കോൾ ഫോർ ചെയ്യും ഇന്റർവ്യൂ പരസ്യപ്പെടുത്തും പത്രത്തിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ദാർഹുദയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എഴുതും പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാനൊക്കെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ആക്കി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹുദവി എന്ന ബിരുദവുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി അടക്കമുള്ള ബിരുദവുമായിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാ രംഗത്തും ഹുദവികൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഹുദവി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു മുസ്ലിയാർ എന്നതിനപ്പുറം ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹുദവിക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ പാളയം പള്ളിയുടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് ആ കോളേജിൽ അധ്യാപകരായിട്ട് രണ്ട് ഹുദവികളുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന രണ്ട് ഹുദവികൾ ദാറുദയിൽ എന്നെ പോലെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചു എന്റെ താഴെ ബാച്ചിലുള്ള ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ എം എ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എം ഫിൽ ചെയ്തു അവിടെ അധ്യാപകനായി സേവനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു വേറെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ജെ എൻ യു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അദ്ദേഹവും അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹുദവികൾ അധ്യാപകരായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ദാറുൽ ഹുദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിതാക്കളായോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹുദവികൾ അധ്യാപകന്മാരായിട്ടോ ഉണ്ട് ഉന്നതമായ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു താല അതിനെ വളർത്തുമാറാവട്ടെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ എട്ട് വർഷം മുൻപാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സഹസ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് പത്ത് വർഷം ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസിലും അതുപോലെ രണ്ട് വർഷം ദാറുൽ ഹുദയിൽ ഉപരിപഠനവുമായിട്ടാണ് ആ രീതി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരൻ മൻസൂറുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ ഒരാളവിടെ അഞ്ചാം വർഷവും മറ്റൊരാളവിടെ നാലാം വർഷവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഉഹ്രവിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ അമിന നീ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്
അന്നവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വരവും ഈ സംസാരവും നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരാലോചന നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ് നമുക്കിടയിൽ കുറച്ചാളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഹുദവി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് പോയാൽ പതിനാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് മാത്രം ഉപരിപഠനം നടത്താം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് തികഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതനായി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന കാലികമായ വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ദീനി ബോധമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാക്കി ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ വളർത്താൻ കഴിയും ദാർഹുദയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദാർഹുദയുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഹുദവികളായ ഞങ്ങൾ സംഘടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് പരിചയം ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയി ദാറുൽ ഹുദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹുദവികളായ സഹോദരന്മാര് പോയി ഹൈദരാബാദിലെ പുങ്കനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആറിലേറെ ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ടെടുത്ത് അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് ആന്ധ്രയിൽ ഒരു ദാറുൽ ഹുദ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ബംഗാളിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടത്തുകയാണെങ്കിലും ബംഗാളികളാണ് അതിന്റെ പണിക്കാർ ബംഗാളിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബംഗാളിലും ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ദാറുൽ ഹുദ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവരുടെ മഹത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെയും കാരുണ്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും സംബന്ധിച്ച് മക്കൾ അത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇരു ലോകത്തെയും വിജയങ്ങളെയും ഔന്നത്യങ്ങളെയും പറ്റി ഈ ഉന്നതമായ അമലിൽ അമാന്തം കാണിക്കുകയും പിന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന നിർവചിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരല്പസമയം നാം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയം ഏറെ കൗതുകത്തോടെ ആയിരിക്കും സാധാരണ ശ്രോതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം നാമൊക്കെ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മക്കൾ എന്നോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദകളും സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളും കടപ്പാടുകളും എന്തെല്ലാമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഒരു വിചാരവും ചിന്തയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ പൊതുവെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം നാം താല്പര്യത്തോടെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് നമ്മൾ പലരും കരുതിയിരിക്കുന്നതും കല്യാണം കഴിക്കാത്തവർക്ക് പോലും വിവാഹ ജീവിതത്തിന് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന മക്കളും ആ മക്കളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണു പ്രധാനം എന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും കടപ്പാടുകളും എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒന്നുകിൽ അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം തണൽ നൽകുകയും സ്നേഹം സമ്മാനിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം സ്വന്തം സന്തോഷമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും ദുഃഖങ്ങളെ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെക്കാൾ വലിയ ദുഃഖമായി സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒരുപക്ഷെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്താണെങ്കിലും അവരോട് എന്റെ കടമകളും കടപ്പാടുകളും സ്നേഹങ്ങളും നന്മകളും പുലർത്തുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് 
നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാരണവും അതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഇത്തരം സംസാരങ്ങൾ പൊതുവെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെയാണ് കേൾക്കാറുള്ളത് മനുഷ്യരായ നമുക്കിടയിൽ മാത്രമല്ലയോ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സർവ പുരോഗതികളുടെയും കാരണം അതാണ് മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവക്കിടയിൽ പുരോഗതിയോ നേട്ടമോ മാറ്റങ്ങളോ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്കോർക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലം മുതൽ കാക്കയുടെ കൂട് ഒരേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ വീടങ്ങനെയല്ല ഇന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചല്ല നാളെ നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കുന്നത് പുരോഗതി എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടങ്ങളിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുവാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു റബുൽ അസത്ത് മനുഷ്യരായ നമുക്കിടയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രസകരമായ ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതാണ് ഭൂമിയിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ കാരണം ആകാശത്ത് മാറ്റങ്ങളില്ല കാരണം ആകാശത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ബന്ധങ്ങളോ പവിത്രമായ സൂക്ഷിക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങളോ സ്നേഹങ്ങളോ ഇല്ല മനുഷ്യരായ നമുക്കിടയിൽ മാതാവ് എന്ന ബന്ധം പിതാവ് എന്ന ബന്ധം മക്കൾ ഭാര്യ സഹോദരൻ സഹോദരി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളെ അള്ളാഹു താഴ നിശ്ചയിച്ചു ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ കോഴികളെ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പത്തിരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ആ കോഴി മുട്ടയുടെ മുകളിൽ അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് വിരിയിപ്പിച്ചെടുക്കും തള്ളക്കോഴി ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു സൈന്യാധിപനെ പോലെ തന്റെ മക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും കുറച്ചു കാലം മാക്സിമം ഒരാറു മാസം തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം അത് ചിക്കിച്ചികഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ കൊക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നാം കാണാറുണ്ട് കാക്കയെ കാണുമ്പോ പരിന്തിനെ കാണുമ്പോ ഓടിയൊളിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം ഈ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകും ചെറിയ ഒരു ഇടക്ക ഇടവേള നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു കാലദൈർഘ്യമുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ബന്ധം കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൂടണയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പറക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബന്ധവും അവക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല താൻ തന്റെ നാലയലത്തെവിടെയെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ തള്ളക്കോഴി ഓടിപ്പോയി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ആട്ടിയകറ്റുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത്ര കുറഞ്ഞ ബന്ധമേ അവക്കിടയിലുള്ളു നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മുടെ ഉമ്മയുമായി ഉപ്പയുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം കല്യാണം കഴിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളുമായി മാതാവ് പിതാവ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഇതെത്ര കാലമാണ് ഏതുവരെയാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള ഈ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെയാണോ മക്കളുടെ അതല്ല എങ്കിൽ മരണം വരെയാണോ കേട്ടുകൊള്ളുക ഈ ബന്ധം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം നമുക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതറുത്തു മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നേ ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹു റബുൽ ഈ ബന്ധങ്ങളെ ഐബാദത്തിന്റെ വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഐബാദത്തിന്റെ വഴി നിർബന്ധമായ ആരാധനയുടെ രൂപങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരം പുലർത്തൽ കൊണ്ടു മാത്രമേ പരസ്പരം സ്നേഹം കാണിക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ പരസ്പരം കടമകൾ നിർവഹിക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം 
ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ വിശാലമായ കാലദൈർഘ്യത്തെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഈ ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതിനു മുൻപ് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമുക്കല്ലാകുട്ടാന ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നോ നമ്മൾ പരസ്പരം ബന്ധം പുലർത്തിയത് മക്കളോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും നമ്മൾ നിർവഹിച്ചവരാണോ മാതാവെന്ന രീതിയിൽ പിതാവെന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ നന്മയുടെ വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഇതാ മാത്തൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി അവന്റെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും അവന്റെ വീടുമായി അവന്റെ സമ്പത്തുമായി കച്ചവടങ്ങളുമായി ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമായി എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അറുത്തു മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടാത്ത ഒരിക്കലും അവനോട് ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവനുണ്ടാകും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഒന്നല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഈ മകന് വേണ്ടി ഈ പിതാവിന് വേണ്ടി ദ ചെയ്യുന്ന ഈ മാതാവിന് വേണ്ടി ദ ചെയ്യുന്ന ഈ മാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വജസ്സുകളുമായി പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഓക്കുന്ന ഇവന്റെ സന്താനങ്ങൾ എക്കാലവും മരണത്തിന് ശേഷവും ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് സന്താനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളാണെങ്കിലാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഔവലതുൻ കേവലം ഒരു മകൻ എന്നല്ല സ്വാലിഹൻ അവൻ ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ നോമ്പെടുക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് തന്നെയുമല്ല ഓർത്തുനോക്കൂ വിശ്വാസികളെ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആളുകളും അവന് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നതാണ് ആദ്യമായി ഈ പ്രാർത്ഥന അവന് ലഭ്യമാകുന്നതും അവൻ കൊതിയോടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതും ആളുകൾ മുഴുവൻ അവനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയാകട്ടെ ഉപ്പയാകട്ടെ മകൻ ആ പിതാവിന്റെ മാതാവിന്റെ മയ്യത്തിന് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സഫലമായ ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത് നൂറുകണക്കിൻ ആളുകളെ പിന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മകൻ തന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ കാരുണ്യം ചെയ്യണമേ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളും മാതാപിതാക്കളും സന്താനങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ബന്ധം തുടരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം നമുക്കെത്രയാൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയും തീർച്ചയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ മകൻ പ്രാപ്തനാണ് എന്റെ കബറിന്റെ അവിടെ വന്ന് ദ ചെയ്യാൻ എന്റെ മകൻ പ്രാപ്തനാണ് യോഗ്യനാണ് എത്ര ആളുകൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരു മകനാണ് ഞാൻ എന്ന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ നിസ്കാരത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് എത്ര മക്കൾ കുറപ്പ് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും അവിടെയാണ് മാതാവും പിതാവും 
മക്കളുമായി പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും കണക്കാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ സ്വഹാബികളോട് ആയുർ ദൈർഘ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആയുസിൽ വർധന ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ചില അമലുകളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ദീർഘമാകും ദീർഘായുസ് കിട്ടും സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു അല്ലേ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു താല അതിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം പോലും പിന്തിപ്പിക്കുകയില്ല അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സും ഇത്ര ദിവസങ്ങളുമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അള്ളാഹു താല ദീർഘിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെയല്ല നബിയെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങിങ്ങനെ വയസ്സിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് അവിടുന്ന് മറുപടി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസ് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു താല അവന് സദ്വത്തരായ സുഹൃതങ്ങൾ നിറയുന്ന സന്താനങ്ങൾ നൽകലാണ് ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഈ സന്താനങ്ങൾ ഈ മക്കൾ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ദു ആ ചെയ്യുകയും ഫയൽ ഹക്കുഹു ദു ആഹും ഇലൈഹിമ അവരിലേക്ക് രണ്ടു പേരിലേക്കും ഈ വ്യക്തിയുടെ ദു ആ ചൊല്ലുകയും സന്താനങ്ങളിലൂടെ കാലങ്ങളോളം ഇവരുടെ ചിന്തയും ഓർമ്മയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉപ്പയുടെ കബറിന്റെ അവിടെ പോകുന്നു മക്കളുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വെല്ലിപ്പയുടെ കബറാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ആ മക്കൾക്ക് ആ പെൺ ആ സഹോദരന്റെ മകന് മകന്റെ മക്കൾക്ക് അവന്റെ മക്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ കാലങ്ങളോളം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ചിന്തയായി ഒരു ഓർമ്മയായി ഉപ്പയായ നിങ്ങള് പിതാമഹനായ നിങ്ങള് പിതാമഹന്റെ പിതാമഹനായ നിങ്ങള് ഈ ലോകത്തുള്ള ചിന്തകളിലും ഓർമ്മകളിലും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് മരണത്തിന് ശേഷവും ഈ ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ല ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നന്മ പരസ്പരം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കബറിന്റെ ഉള്ളിലെ ബർസഹിയായ ജീവിതത്തിലും ഈ ബന്ധം തുടരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല നല്ല ബന്ധമല്ല സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മകന്റെ ദുശ്ചെയ്തികൾ കാരണം ഉമ്മയും ഉപ്പയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഇവരാണല്ലോ ഇതിന്റെ കാരണക്കാറും ഒരിക്കൽ പോലും ഇവൻ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉപ്പയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമായി ഇവർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്ത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകും ഈ ബന്ധം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ തുടരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഷറിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഈ ബന്ധം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരാജയത്തിന്റെ ഹേതുകമായി അത് മാറുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ നമ്മയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ കടുവാ പള്ളിയിലെ ഈ ജമാത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് വേറെണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരെയും എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ മരിച്ച നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇവിടെയുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മരിച്ച നിങ്ങളുടെ മാതാവ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ മരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു തലമുറ ഒരുപാട് കാലത്തെ ഒരു തലമുറ ഒരു ശൃംഖല നിങ്ങളുടെ ഈ കടുവാ പള്ളിയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് 
നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഉമ്മ മകനെ കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതേതാണ് ാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫി മൂന്നാമത്തെ ഊത്തങ് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുനർജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഊത്തങ് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരാണോ എവിടെയാണോ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കുഴിമാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ധൃതിപ്പെട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റി വരികയാണ് മഴയുടെ പിറ്റേ ദിവസം ഭൂമിയിൽ പൊടിയുന്ന ഇയാമ്പാറ്റകളെപ്പോലെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റി വരികയാണ് ഉപ്പയെ കാണുകയാണ് ഉമ്മയെ കാണുകയാണ് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ കാണുമല്ലോ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിലാകെ ജനനിബിടമാകുമല്ലോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെല്ലാവരും ജീവനോടുകൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റി വരികയാണ് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുകയാണ് തിരിച്ചറിയുമ്പോ അവര് പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണ് കാരണം ഉമ്മയെ കാണുകയാണ് ഉപ്പയെ കാണുകയാണ് അവര് മക്കളെ കാണുകയാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നു റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മയാണല്ലോ അത് എന്റെ ഉപ്പയാണല്ലോ അത് എന്റെ മകനാണല്ലോ അത് എന്റെ മകളാണല്ലോ അത് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അവർക്കൊരു നന്മയും നൽകിയിരുന്നില്ല ഞാൻ അവരെ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ അവരെ ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ അവർക്കൊരു നന്മയും സമ്മാനിച്ചില്ല ഞാൻ അവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെ പിന്നാലെ പോയില്ല ഞാൻ അവർ ഔറത്ത് മറക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചയാളാണ് ഞാൻ അവർ സിനിമക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അത് കാണുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താത്ത ഉപ്പയാണ് അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം യാ വൈലനാ ഞങ്ങളുടെ നാശമേ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടമേ ഞങ്ങൾ എന്തൊരു സുഖനിദ്രയിലായിരുന്നു ആരാണ് ആ ഉറക്കറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് സഹോദരനിൽ നിന്ന് മറ്റയാള് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ഉമ്മയെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉപ്പയെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വൃദ്ധനായ ഉപ്പയുടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ഇവൻ കൊടുത്ത പൈസയുടെ പേരിൽ സഹോദരനോട് തർക്കിച്ചവനായിരുന്നു ഇവൻ രോഗിയായ മാതാവിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അത് അനുജൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാർഷ്ട്യതയോടുകൂടെ ഉമ്മായുടെ ആ രോഗാവസ്ഥ പരിഗണിക്കാത്തവനായിരുന്നു ഇവൻ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ അവിടെ ഉമ്മയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓടുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ തയ്യാറാകാതിരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് കൂടി പുതച്ച് കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരിക്കൽ പോലും എഴുന്നേൽക്കു നിങ്ങൾ സുബഹനിസ്കരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തട്ടി ഉണർത്താത്ത ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവര് പരസ്പരം ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെഞ്ചുണ്ടുകളിൽ മുത്തമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മകനുണ്ടല്ലോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എവിടെയായിരുന്നടാ ഇത്ര നേരം എന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഉപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് മക്കളെ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അവര് പരസ്പരം ഓടിയകലുകയാണ് മകന് പിതാവില്ല പിതാവിന് മകനുമില്ല ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവോ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോ ഇല്ല അവനവന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ബേജാറിലാണ് എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് നല്ല ഉമ്മയാണ് നല്ല ഉപ്പയാണ് 
മകന് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മകൻ ഇവർക്ക് സേവനങ്ങളും ഹിതുമത്തുകളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരുണ്യത്തോടെ അവരോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോഴും അവർ നന്നായി സംസാരിക്കുമല്ലോ അവര് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് സംഭവിക്കുമെന്നല്ലേ നമ്മോട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ വളവുകളിൽ കേട്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഖുർആാനിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് അതിനെന്ത് വേണം സന്താനങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും ദീനിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരമുള്ള ശക്തിപ്പെട്ട ബന്ധമുണ്ടാകണം മഷറിലും ഇവർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഒന്നുകിൽ നന്മയുടെ വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വഴിയിൽ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത് ആരോടാണ് ആദ്യമായി പങ്കുവെക്കാറുള്ളത് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു നല്ല മാർക്കുണ്ട് റാങ്ക് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ സന്തോഷം ആരോടാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ആരോട് അത് ആദ്യം പറയാ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായാല് ആരോട് കൂട്ടുകാരനോട് ഉമ്മാനോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പാനോട് പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും പക്ഷേ കുറച്ച് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയും ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചു പറയാ എന്റെ പെണ്ണിനോടാണ് എന്ന് പറയും ഭാര്യയോട് പറയും മാതാവിനോട് പറയും പിതാവിനോട് പറയും ഭാര്യയോട് പറയും ആരാണോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരോട് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കും പരലോകത്തും ഇതേ ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് പരലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഏതാണ് അവിടെ ഒരു അസന്നിഗ്ധമായ ഘട്ടമുണ്ടല്ലോ ഏതാണത് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ നന്മതിന്മകൾ ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം ഇതാ അതിലെല്ലാമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നാം ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ ക്യാമറ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല എന്റെ ചിന്തകൾ ആ ക്യാമറയിലില്ല അതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അതിലില്ല എന്റെ ഈ സംസാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്യാമറ എന്റെ ഒന്നും ഒപ്പിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതങ്ങനെയല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്റെ മുഴുവൻ അടക്കങ്ങളും അനക്കങ്ങളും ചിന്തകളും എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ടവും സംസാരങ്ങളും ഏ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ആ കിതാബ് അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്ത് നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം അത് വലത്തെ കയ്യിലാണോ അതല്ല ഇടത്തെ കയ്യിലാണോ വലത്തെ കയ്യിലാണെങ്കിലും ഇടത്തെ കയ്യിലാണെങ്കിലും ആ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏറ്റവും ദുഃഖമായിരിക്കും കാരണം എന്തിലാണ് കിട്ടുക എന്നറിയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഇടത്തെ കയ്യിൽ ആ കിതാബ് നൽകുമ്പോ അവരട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു എനിക്ക് ആ ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വിചാരണ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കെന്റെ ധനം ഉപകാരപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ അധികാരം എന്നെ സഹായിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിക്കുകയും മഷറിലൂടി അവർ ഓടി നടന്ന് ബേജാറായി വെപ്രാളപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നന്നായിട്ട് ആമീൻ പറയൂ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വലത്തെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ആ ഗ്രന്ഥം അങ്ങ് നൽകിയാൽ അവന്റെ വിചാരണ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അവൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് അഹിലിഹി മസ്രൂറാ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കയ്യിൽ നൽകപ്പെട്ട ആ ഗന്ധവുമായിട്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഇലാ അഹിലിഹി അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്കാണ് ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് ഉപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് മക്കളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ എന്റെ കിതാബ് എനിക്കല്ലാകു വലത്തെ കയ്യിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നോ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത സ്വതക്കയുണ്ട് ഇതിലെന്റെ നിസ്കാരമുണ്ട് ഇതിലുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാങ്ങി തന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും ഇതിലുണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ലേ ബന്ധം തുടരുന്നു അവസാനിക്കാതെ നമ്മൾ ആരും കരുതരുത് വിടുത്തതോടു കൂടെ അങ്ങ് കഴിയുന്നവരാണെന്ന് മഷറിലും തുടരുന്നു സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നു തീർന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാതാവിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവും മാതാവും മക്കൾക്ക് നന്മ പഠിപ്പിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരന്വേഷിക്കുന്നതാണ് വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുവേ എനിക്കെന്റെ ഉപ്പയെ നീ കാണിച്ചു തരുമോ എന്റെ ഉമ്മയെ നീ കാണിച്ചു തരുമോ ഞാൻ സ്വയം വഴിതെറ്റിപ്പോയതല്ല റബ്ബേ എന്നെ എന്റെ ഉമ്മ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഫോൺ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ വാങ്ങി തന്നോ എന്റെ പിതാവ് ഗൾഫിലായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പിതാവ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് അങ്ങനെ വാങ്ങി തന്നതാണ് അതിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദുഷിച്ച കാഴ്ചകളും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ വിലക്കിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്റെ ഉപ്പ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും അവർ സന്തോഷമായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നിവരെ അവർ തിരക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെ നീ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ റബ്ബേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ കയറ്റി ഞങ്ങളൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന അള്ളാഹുവിനോട് സന്താനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരായി പറയും അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പേടിക്കുക എന്ന് ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാതാവും പിതാവും സന്താനങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരിക്കലും അറ്റമില്ലാത്ത ഒരിക്കലും ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത വിശാലമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ് അള്ളാഹു റബുൽ അസത്ത് മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സന്താനങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇതിൽപ്പെട്ട എല്ലാ നന്മകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മനസ്സിൽ തട്ടി നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മുഖം മനസ്സിൽ കണ്ടാമീൻ പറയൂ അള്ളാഹു താലൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇതിനെന്തു വേണം സന്താനങ്ങളെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം അതല്ലാതെ കുറെ വാള് കേട്ടത് കൊണ്ടോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചു പോയത് കൊണ്ടോ അതിനൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഞാനൊരു ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് നീ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ഇതാണ് ഞാനൊരു ഉപ്പയാണ് എന്നോട് നീ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ മര്യാദകൾ ഇതാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പകർന്ന് നൽകുവാൻ കഴിയണം 
അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയും നമുക്കില്ല അള്ളാഹു താല ഒരു സത്യവിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് സാധാരണ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുവായാണത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അതാണ് നമ്മുടെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം റബ്ബന അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഔദാര്യമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നിന്റെ താല്പര്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരുടെയും തീരുമാനമല്ല ചില ആളുകൾ കല്ലാഹു താല പെൺകുട്ടികളെ മക്കളായി നൽകുന്നു ചില ആളുകൾ കല്ലാഹു താല ആൺകുട്ടികളെ സന്താനങ്ങളായി നൽകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഇടകലർത്തി അള്ളാഹു താല നൽകുന്നു അള്ളാഹുവേ എങ്ങനെ നീ നൽകുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ കുറത്ത അഴയുനിൻ ഞങ്ങളുടെ കൺകുളിർമയാകുന്ന അവസ്ഥ നീ നൽകണമേ എന്താ ആ പറഞ്ഞത് അവരെ കുറിച്ചോർത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് അവരെ കുറിച്ചോർത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാണ് അവരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മകനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനും എന്റെ ഈ ലോകത്തെ നന്മകൾ നിലനിർത്തുവാനും എനിക്കെന്റെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളെ നീ നിർത്തേണമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് കുടുംബനാഥനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവനവനെ സങ്കല്പിക്ക അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വജ് അള്ളാഹുവേ ഈ ദ്വാര ചെയ്യുന്ന എന്നെ നീ ആക്കണമം എന്നെ നീ ആക്കണമേ എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മുത്തക്കീങ്ങളാക്കണമേ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുടുംബനാഥനായി മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാക്കണമേ റബ്ബേ നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ ലോകപ്രസിദ്ധമായ കുടുംബം നല്ല ഉമ്മ നല്ല വാപ്പ നല്ല മക്കള് ആരാണത് ആലു ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം മുഹമ്മദ് നബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശക്തമായി സിന്ദാബാദ് വിളിക്കേണ്ട നബി ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അല്ലെ ഉറക്കെ തന്നെ പറയണം നമ്മൾ ആരും പറയണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും പേര് പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആ സ്നേഹം പുതുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ അള്ളാഹുമ്മിയുടെ കുടുംബം എന്താണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ കുടുംബം ലോകത്തിന് മാതൃകയായ കുടുംബമാണ് മക്കളില്ല സന്താനങ്ങളില്ല ഒരു ഉമ്മയാവാൻ കൊതിയാണ് ഒരു ഉപ്പയാവാൻ കൊതിയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബി ഹബിലി അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ തരണം എന്നല്ല എനിക്ക് നല്ല ഒരു കുട്ടിയെ തരണേ പഠിച്ചു നോക്കൂ മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധനായത് മക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിലാണ് അല്ലെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കൾ ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിലാണ് പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പ്രസിദ്ധനായത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെ അറബികളുടെ മുഴുവൻ പിതാവാണ് ആ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് 
ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉണ്ടായത് ഇസ്രായേലുകാരുടെ പിതാവാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കൂബ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ സന്താനമാണ് ഇസ്ഹാഖ് നബി ആണെങ്കിലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മകനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജൂതന്മാരുടെ ആ പരമ്പരയിലാണ് ലോകത്ത് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾ ഉണ്ടായത് മക്കളെ കൊണ്ട് ലോകത്തറിയപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കുടുംബം ആലു ഇബ്രാഹിം കണ്ടില്ലേ ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് മാതൃകയായത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒറ്റക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും പറക്കമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞിനെയും കാബയുടെ പരിസരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഭാര്യ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങട്ടാ പോകുന്നത് മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒട്ടകത്ത് നേരെ തിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം ഇടറുകയാണ് മനം പൊട്ടുകയാണ് മനം പൊട്ടി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പിന്നിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യമാണോ അതെ എന്ന് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോ വീട്ട് വീട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മയുണ്ട് പലരുമുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് എന്നാലും ഒരു വേദന ഇതാരുമില്ല ഒരു പുൽക്കൊടി പോലുമില്ല ഒരു പുല്ല് ഒരു പച്ച പുല്ല് അതുപോലുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്റെ കഴുത്തുകൊണ്ട് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോവാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദ്വാഴ്ച ഞാൻ ആ സംഭവത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയല്ല അല്ലേ പിന്നെ ഈ മകനെ വളർത്തുന്നത് ഇസ്മാഹീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ വളർത്തുന്നത് മാതൃകാ യോഗ്യനായ ഒരു ഉദാത്ത മകനായി ഈ കുഞ്ഞിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സദ്വൃത്തയായ ഉമ്മയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് സന്താനങ്ങളുടെ നന്മ എന്നതിന്റെ സൂചനയാണത് ഒറ്റയ്ക്ക മരുഭൂവിൽ ഒരുവന്റെ പാരീക്ഷയിൽ ഉരുകുന്നു ഹാജറാ എരിയും കോടും ചൂടിൽ ഇടറും കാലാടികൾ തളരും വേസനത്താൽ ഉരുകുന്നു ഹാജറാ ഈ മകനെ വളർത്തി വലുതാക്കി വാപ്പാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല ഒരു മകനാക്കി ഈ മകനെ ഇങ്ങനെ വളർത്തി വരികയാണ് ഇസ്മാഹീൽ അലഹി സ്വലാമിനെ അല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് കൂടെ നടക്കാനുള്ള പ്രായം മകൻ എത്തിയപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ത് ഈ മകനെ അറുക്കണം എന്ന കാര്യം വേദനയുണ്ട് മകനോട് പറയാൻ പക്ഷേ ഈ മകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കണം അതിന് ഇത് മകനോട് പങ്കുവെക്കണം മകനാണെങ്കിലോ പ്രായമൊന്നും കൂടുതലില്ല ഏഴ് വയസ്സാണ് ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണ് ഏതാവട്ടെ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് മകനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് മോനെ വിളിക്കുന്നു യാ ബുനയ്യ ഇറാഫിൽ മന മോനെ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണത് നിന്നെ അറുക്കണം എന്ന കൽപ്പനയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് മോനെ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ ഒരു പെടൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ഖുർആാന ആ സംഭവം പറയുന്നു സാധാരണ അറബിയിൽ എന്റെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ യാ അബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി 
ഈ കൽപ്പന അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ വാപ്പാ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അബത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പച്ചി എന്താണോ നിങ്ങളോട് അള്ള കൽപ്പിക്കുന്നത് അറുത്തോളൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അറുത്തോളൂ എന്ന് പറയല്ല ചെയ്തത് പിന്നെയോ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ ആഴങ്ങളിലുള്ള വചനങ്ങൾ അപഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിന്റെ ആ ഉന്നതമായ ആശയങ്ങൾ ബോധ്യമാകും അറുത്തോളൂ എന്ന് പറയാതെ എന്താണോ അങ്ങയോടല്ല കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊള്ളുക കണ്ടില്ലേ അനുസരണയുള്ള ഒരു മകൻ ഈ മകനിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ പിറവി ഉണ്ടായത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ല പരമ്പര അല്ലേ ആ സംഭവത്തിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അറുക്കാൻ വേണ്ടി കിടത്തിയപ്പോ ഇബ്രാഹിം നാം വിളിച്ചു അല്ലയോ ഇബ്രാഹിമേ അത് സ്വത്തറു നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പന നിങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല ഒരു സന്താനം അനുസരണയുള്ള സന്താനം എന്തേ കാരണം പിതാവ് നല്ലവരായിരുന്നു മാതാവ് നല്ലവരായിരുന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ച് മറ്റൊരു മകന്റെയും കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു വരികളിലായിട്ട് അത് പറയാം ആ മകന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് എന്താ നിങ്ങൾ ആരും അലഹി സ്വലാം എന്ന് പറയാത്തത് നൂഹനബിയോട് എന്തെങ്കിലും വല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടോ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസത്തിന്റെ ഒരു രൂപമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയായിപ്പോയി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദുർമാർഗികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും മാതൃകയാണ് നോഹിനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഭാര്യ ഒരു മകനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മകൻ അല്ലേ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം അള്ളാഹു താഴെ നൽകി ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നൂഹിനബിയുടെ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂഹിനബി കാണുന്നു തന്റെ മകനായ കൻ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പിതാവല്ലേ മനസ്സിന്റെ വാത്സല്യം ഉണർന്നു മകനെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഈ കപ്പലിലേക്ക് ഇങ്ങ് കയറിക്കൊള്ളുക ആ മകൻ പറയുന്നു വേണ്ട എന്റെ കാരണം അനുസരിക്കാനും നല്ലത് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കാത്ത ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഈ മകനെ ആ മകൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട വാപ്പാന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിൽ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളാം സ്നേഹമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ചത് പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ ആ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തൗഫീഖാണ് അതില്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതില്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഉമ്മ അങ്ങില്ലാതാവുക വാപ്പ അങ്ങില്ലാതാവുക ഇവനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളാണെങ്കിലോ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത സന്താനമായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യുക ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ മകൻ പതിനാല് വയസ്സായ മകൾ ഇവരിങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് നമുക്കാർക്കും അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല 
ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രായമേറിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അധികം ആളുകൾക്കും ലോകത്തിന്റെ നേതാവുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഈ പരീക്ഷണം നേരിട്ടയാളാ അല്ലെ ഒന്ന് വാപ്പ എന്ന് വിളിക്കാം വാപ്പല്ല ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ നിന്നിങ്ങനെ സ്വഹാബികളോടുകൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കബർ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് റസൂലുള്ള ദുആ ചെയ്യുന്നു ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് നബി ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് വിതുമ്പി കരയാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളും കരഞ്ഞു പോയി നബി ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ കരഞ്ഞത് നബിയെ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞതെന്നതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ടു അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളും കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയായ ആമിന ബീവിയുടെ കബറാണിത് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ കബറിണമാണിത് എനിക്കെന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് എന്റെ കൈപിടിച്ചിങ്ങനെ ഈ മദീനയുടെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു വന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മ വന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഫബക്കൈതു എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഓർമ്മയിലാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞതെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അവരുടെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ നിങ്ങൾ തലോടണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ആവേശത്തോടെ ചൊല്ലു നിങ്ങൾ ഒരു യത്തീമായ മനുഷ്യനെ പിതാവില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തലോടുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ തലയിലെ രോമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പാപമോചനം നൽകുമെന്ന് ഹസ്രഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാത്തു ഇതുപോലെ ലോകത്തിലുള്ള പട്ടിണി പാവങ്ങളോട് പിഞ്ചു മക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ലോക നേതാവുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു അനാഥന സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനും ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസ്ല്ലം രണ്ട് വിരലും ചൂണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നബിക്കറിയാ വാപ്പില്ലാതിരുന്ന എന്താ എന്റെ വിഷമം ിയാതിരുന്ന എന്താണ് അതിന്റെ വിഷമം ഓർക്ക നിങ്ങൾ അല്ലാത്ത സങ്കടം അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ കണ്ണീര് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തിയേക്കല്ലേ അവന്റെ കരച്ചിലിന് നിങ്ങൾ ഇടകൊടുക്കല്ലേ ശക്തമായി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഉമ്മ ഒരു തണലാണ് ഉപ്പയാണെങ്കിലോ ഒരു വടവൃക്ഷമാണ് എന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥാപനമായ എന്റെ കോളേജിലെ നെഹ്ജുർ റഷാദ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് എന്ന കോളേജിലെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എനിക്കൊരു ഫോൺ വരികയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉസ്താദേ ഇന്ന കുട്ടിയുടെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി കാരണം ആ ബാപ്പയെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എപ്പോഴും കോളേജിൽ വരുന്നയാളാണ് ഒരേഴ് കിലോമീറ്റർ പുറത്ത് താമസിക്കുന്നയാളാണ് എന്നെ കണ്ടാൽ ഇടക്കിടക്ക് എവിടെയാണ് വാഴ് എന്താണ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നയാളാണ് ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഉപ്പ മരിച്ചുവെന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ സങ്കടം അതല്ല ഇതെങ്ങനെ ഇവനോട് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഇവനോട് പറയണം ഒരു ഇന്റർവെല്ലിന്റെ സമയമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു വേദനയോടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കുട്ടികളായ ഇന്റർവെല്ലിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിച്ച് ചിരിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ ഇവനും കളിക്കുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകണം നീ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റ് അവൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപ്പ വീട്ടിലെ പുസ്താദിനോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അവൻ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ അതിന്റെ ത്രില്ലൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു വേദനയോട് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കുട്ടികളായ ഇന്റർവെല്ലിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിച്ച് ചിരിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ
കൂട്ടത്തിൽ ഇവനും കളിക്കുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്നു പോകണം നീ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റ് അവൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപ്പ വീട്ടിലെ പുസ്തകത്തിനോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അവൻ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ അതിന്റെ ത്രില്ലൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറുകയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ മോഹമുണ്ട് നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടാണ് പറയണമെന്ന് നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവനോട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അവയോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്റെ നാവിൻ തുമ്പത്ത് അതിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അത് അവനോട് എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല പറയാനറിയുന്നില്ല ഞാൻ അവനോട് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് മറുപടിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് വീട്ടിലൊരാൾ കൂട്ടം എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയി ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവനും എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ തോന്നി എന്നാലും ഒരിക്കലും അവൻ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പിന്നീട് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇറങ്ങി ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആൾ കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോ ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവന്റെ വീടിന്റെ പൂമുഖത്തേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ ആ വീടിന്റെ പൂമുഖത്ത് അവന്റെ ഉപ്പയുടെ ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന ശരീരം കാണുമ്പോ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ യത്തിമായി മാറിയ ആ കുട്ടി അനാഥനായി മാറിയ ആ കുട്ടി ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് അങ്ങ് വീണിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് അവന്റെ കണ്ണീരവൻ ഒഴുക്കിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ മിൻ ഫുജ് അതിൽ മൗത് എന്ന് എന്തിനാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ദുഹാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്കെപ്പോഴും ഓർമ്മ വരും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യമല്ലേ എന്റെ സൗഭാഗ്യമല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സൗഭാഗ്യമല്ലേ അവരങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനാരാ ഒരന്നം കൊടുക്കാനുള്ളത് അവൻ എത്തിമായി മാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വരികളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അള്ളാഹു താല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം ക്യാമത്നാളിന്റെ അടയാളം റസൂൽ പറയുന്നു എന്താ വാപ്പായും ഉമ്മായും അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്യാമത്നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് അവഗണിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഏറ്റവും വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് തയ്യാറാവണം പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു കഥ പറയാറുണ്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്നും തല്ലാണ് എന്നും അടിയാണ് പരസ്യായിട്ടാവാം അടി രഹസ്യായിട്ടാവാം അതിന് ഇടയിൽ പെട്ട് നട്ടം തിരിഞ്ഞത് പാവം മോനാണ് ഒരു ദിവസം മോന് ഉമ്മായുടെ സഹോദരൻ അമ്മാവെന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു പാന്റിന്റെ ശീലോട് പാന്റ് അടിക്കാൻ ഇവനതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലാക്കി നടക്കണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് വാപ്പ അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ പോയിട്ട് നല്ലൊരു പാന്റ് അടിച്ചു വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞു മോനെ വാപ്പ പാന്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ കേൾക്കണ്ട നീ പോയിട്ട് നല്ലൊരു ട്രൗസർ അടിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നേരെ അതിനെതിരാണ് മകൻ എന്ത് ചെയ്യും ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പോയി രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു വേഗം കൊണ്ടുപോകാം ഉമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ മതി വാപ്പാന്റെ വക ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ മതി മോനേതായാലും പോയി തയ്യൽ കടയിൽ കൊടുത്തു തിരിച്ചു വന്നു എന്നാ മോനെ സാധനം കിട്ടുക ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി കിട്ടും രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ആര് പറഞ്ഞതാ കേൾക്കുക എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഉമ്മാന്റെ വക നീ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്റെ മോൻ അനുസരിക്കുള്ളൂ എന്റെ മോനാണ് എന്ന് വാപ്പാന്റെ വക ഏതായാലും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയായി മോനിങ്ങനെ വന്നു പാക്കറ്റുമായിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ചു വസ്ത്രം എടുത്തു അതവൻ അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ ധരിച്ചു രണ്ടു പേർക്കും സന്തോഷമായി കാരണം ഒരു കാല് പാന്റ് മറ്റേ കാല് ട്രൗസർ ഉമ്മ പറഞ്ഞതും കേട്ടു ബാപ്പ പറഞ്ഞതും കേട്ടു അതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രശ്നം തന്നെ അന്ന് തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ പരസ്പരം കാരുണ്യത
ഉമ്മയെ ഭരിക്കുന്ന കേവലം അടിമയെ പോലെ ഉമ്മയോട് പെരുമാറുന്ന സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു കിയാമത്താളിന്റെ അടയാളം റസൂലുള്ള പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ വഴിപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യക്കാണ് ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങൾ ഭാര്യയാണെല്ലാം ഭാര്യയാണ് സർവസ്വവും അവൾ പറയുന്നത് വേദവാക്യമാണ് അവൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തള്ളയുടെ കൂടെ കഴിയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറാം പൊന്നെ നീ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല അവൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഭാര്യ പറയുന്നു ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഇവൻ നേരെ പോയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉമ്മ അവരെ അവളെ ചീത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് അവൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉമ്മക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ഗൾഫിൽ പോയി എന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുമായി സല്ലപിക്കുകയാണ് ഉമ്മ എവിടെയാണെന്നോ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ വിശേഷം എന്താണെന്നോ ഒരിക്കൽ പോലും ചോദിക്കാത്ത മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു കിയാമ നാളിനെ പുലർത്തുന്നതെന്ന് അഷഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിലൂടെയാണ് ഭാര്യ വഴിപ്പെടണ്ട എന്നോ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നോ അർത്ഥമില്ല ഉമ്മയെ അവഗണിക്കുക നാളിന്റെ അടയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാം ഉമ്മയായിരുന്നു വിളമ്പി തന്നിരുന്നത് ഉമ്മയായിരുന്നു വസ്ത്രമലക്കിയത് ഉമ്മയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ആ ഉമ്മ കേവരം കറിവേപ്പില പോലെ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഇവരൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ അടയാളം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെയാവരുത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു ഒരു പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ അതുപോലെ ഒരു സന്തോഷ ദിവസം വരുമ്പോ എത്ര ചുരിദാറുകൾ എത്ര പർദ്ദകൾ എന്തെല്ലാം വസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു തരട്ടെ ഉമ്മ നിങ്ങളോട് വേണമെന്ന് പറയില്ല വേണ്ട എന്നേ പറയൂ എന്നാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഉമ്മ ചിരിക്കുന്നതൊന്ന് കാണാ ആ ഉമ്മായുടെ സന്തോഷമൊന്ന് കാണാൻ ചോദിക്കണ്ടേ മുങ്ങളെ ചോദിക്കണം അൽക്കമ എന്ന സഹാബി മരണപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സയ്യിദിന ബിലാലും സൽമാനുൽ ഫാരിസിയും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് അൽക്കമയുടെ ഉമ്മയെ ഒന്ന് കാണണം ഉമ്മയെ കണ്ടു ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വല്ലതും അൽക്കമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പലരുടെയും ഉമ്മക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മറുപടിയായിരിക്കും എന്താ അത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇവൻ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്നോടൊരു സ്നേഹബന്ധമല്ല ഇവൻ എന്നെ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് മനസ്സിന്ന് മായിക്കോ നിങ്ങളത് പുറത്തു കൊടുക്കോ അത് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ എനിക്കിപ്പോഴും അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ സങ്കടമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൽക്കമക്ക് കലിമ ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു വലിയ വിറക് കെട്ടുണ്ടാക്കി വിറക് കൊണ്ടുവന്ന് അൽക്കമയെ അങ്ങ് കരിച്ചു കളയാം കരിച്ചു കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽഹിയോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട നബിയെ എന്റെ മകനെ കരിക്കല്ലേ ഞാൻ എല്ലാ മകന് പുറത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് കലിമ ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത് കലിമ ചൊല്ലുകയും ഒഫാത്താവുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി 
അവരുടെ സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടി വൃദ്ധയായ പ്രായമേറിയ മുഖം ചുളിഞ്ഞ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉമ്മയെ അവഗണിച്ചാൽ ഉമ്മയുടെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയാൽ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് റസൂൾ എന്ന് പറയുന്നു ഭാര്യക്ക് വഴിപ്പെടുക പാപ്പാനെ ഉമ്മാൻ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എനിക്കൊരു അമ്മായി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അമ്മായിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുക്കലുള്ള ചളിങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അമ്മായിയുടെ ഭർത്താവ് ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയി രണ്ടു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ആ പെൺകുട്ടിയെ ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവർ മദ്രാസില് ഭർത്താവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുമോ ഉമ്മ പാടത്ത് പണിക്ക് പോയി പറമ്പിൽ പണിക്ക് പോയി അയൽവാസികളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോ ബിരിയാണി വെപ്പിന് സഹായിക്കാൻ പോയി ഇനി ഒരു പണിയുമില്ലെങ്കിൽ പാടത്ത് പണി ില്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ പണിയില്ലെങ്കിൽ അച്ചിപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ കൈതോല കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പായ ഈ പായ ഉണ്ടാക്കി അമ്മായി മൂന്ന് പീടിക അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും അങ്ങനെ മകനെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ആ കാലത്ത് അവനെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആക്കി മാറ്റി അവൻ പഠനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇവൻ കൊടുക്കുന്ന പോക്കറ്റ് മണിയിൽ ആ ഉമ്മയുടെ കണ്ണീരിന്റെ നനവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവൻ ഗൾഫിൽ പോയി കത്തറിൽ നല്ല ഒരു കമ്പനിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടി അന്നത്തെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ അവൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു അവന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന എറണാകുളത്ത് നല്ല ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉമ്മയുടെ വേണ്ട ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ താമസിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉമ്മായുടെ അടുക്കൽ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മ നമുക്ക് ഈ വീടും പറമ്പും അങ്ങ് വിൽക്കാം നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് നല്ല ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാം വേണ്ട മോനെ നമുക്ക് വേണ്ട അമ്മായി ഒരുപാട് നിർബന്ധം പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ മകന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് ആ വീടും പറമ്പും വിറ്റ് എറണാകുളത്ത് നല്ല ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി ഈ സഹോദരൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മക്കൊരിക്കൽ ഒരു ആഗ്രഹം അമ്മായി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അമ്മായിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഉടനടി ഇവരുടെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ അമ്മായി ഇല്ല ഇവനും ഭാര്യയും ഗൾഫിൽ പോയിരിക്കുന്നു അമ്മായി വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മായി ഇല്ലാത്ത ആ വീട്ടിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എറണാകുളത്തെ ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കാറുണ്ട് അമ്മായിക്ക് അവിടെ വളരെ സുഖമാണ് ഞാൻ വണ്ടിയെടുത്തു എന്റെ ഉമ്മയെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി എന്റെ ഭാര്യയെയും വണ്ടിയിൽ കയറ്റി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വൃദ്ധസദനത്തിൽ പോയി അമ്മായിയെ കണ്ടു ആ നൂറുകണക്കിന് വൃദ്ധരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ തലയിൽ തട്ടമിട്ട് കൊണ്ട് അമ്മായി ഞങ്ങളോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു ഇടക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മായി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പോരണോ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുകയാണ് അമ്മായി വസ്ത്രമൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് കൂടെ പോരുന്നു ഞങ്ങളോട് കൂടെ പോന്നപ്പോ ഈ മകനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് നാല് കൊല്ലം പിന്നെ അമ്മായി നിന്നത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല രോഗിയായി അമ്മായി കട്ടിലിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങി കാഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കാനാണെങ്കിലോ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ എന്റെ ഭാര്യയോട് സത്യത്തിൽ എത്ര അകന്ന കുടുംബമാണ് എന്റെ അമ്മായി എത്ര അകന്ന ബന്ധമാണ് എന്റെ അമ്മായി പക്ഷേ സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ആ കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ വാരിക്കൊണ്ടുപോയി ഇടുമ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഒരിക്കലും നീ പേടിക്കണ്ട നിനക്കല്ലാഹു ഇതിന് പല ലോകത്ത് കൂലി തരും അതല്ലെങ്കിലോ ഇതുപോലൊരു പ്രയാസം വരുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല നിനക്ക് കാവൽ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യയെ സമാധാനിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നോടവൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ അമ്മായി ഒരിക്കൽ അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി ചമക്കാലയിലെ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കമ്മായിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാ
എന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ വിളിച്ചില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടാമത് വിളിച്ചിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ആയിക്കോട്ടെ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ നോക്കിയത് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്കങ്ങ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതം തന്നിരിക്കുന്നു ഭാര്യക്ക് വഴിപ്പെടുന്നു അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു റസൂലുള്ള വീണ്ടും പറയുകയാ അപ്രകാരം തന്നെ പിതാവിനെ അവഗണിക്കുകയും കൂട്ടുകാരനെ വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്യുക പിതാവ് അവനൊരു അപമാനമാണ് അവൻ സയൻസിന് പഠിക്കുകയാണ് അവൻ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് അവൻ ഡിഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് അവൻ വലിയ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോ അവന്റെ വാപ്പ അവന്റെ കോളേജിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ അവന് വലിയ ഒരു മോശം ഇതിന്റെ വാപ്പയാണെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ഉമ്മയെ നേരത്തെ തന്നെ അവൻ ഷട്ടം കെട്ടുകയാണ് തൽക്കാലം പാരന്റ്സ് മീറ്റിന് ഉപ്പായോട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് കൊച്ചാപ്പയോട് വരാൻ പറയൂ കാരണം കൊച്ചാപ്പയാണ് കാണാൻ അത്യാവശ്യം ഗ്ലാമറും ഭംഗിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ അവഗണിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഇതെന്റെ ഉപ്പയാണെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകാത്ത എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മിലൂടെ കിയാമത്നാള് പുലരുകയാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കാര്യകാരണ സഹിതമല്ലേ ഉമ്മയോടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കാര്യകാരണ സഹിതം കാര്യം പറഞ്ഞു കാരണവും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറയുന്നു ഉമ്മായോടും ബാപ്പായോടും സ്നേഹത്തോടെ മാത്രമേ വർത്തിക്കാവൂ എന്ന് മനുഷ്യരെ നാം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെ കാര്യം പറയാണ് എന്താണ് ഉമ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണുമോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഉമ്മ ആ ഉമ്മ ചെയ്ത എന്ത് പ്രവർത്തനമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പ്രയാസത്തിനു മേൽ പ്രയാസമായിക്കൊണ്ട് ആ ഉമ്മ അവനെ ഗർഭം ചുമന്തിരിക്കുന്നു ഗർഭം പക്ഷേ നാം ആരും ഉമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച ആ ഗർഭത്തിന്റെ വേദന അറിയുന്നവരല്ല അറിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എപ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതിനോടുകൂടെ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് വിധിക്കുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ അവരെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ എന്തൊരു സന്തോഷവും എന്തൊരു സങ്കടവും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ ഒരു ഭക്ഷണം അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വയ്യ ഛർദ്ദിക്കുകയാണ് മനം പുരട്ടുകയാണ് തിരിയാൻ വയ്യ മറിയാൻ വയ്യ ഈ മകനെ താരാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ചുമക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ഗർഭം ചുമന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഉമ്മയോട് പോകാൻ പറയുമ്പോ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയുമ്പോ ഉമ്മയെ ചീത്ത പറയുമ്പോ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ അവിടെ പോകാൻ മടിക്കുമ്പോ എന്റെ സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സങ്കടപ്പെട്ട ആ ഉമ്മയുടെ മുഖം നിങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ ഗർഭത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം അവർ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞ് അവ അവരുടെ എല്ലാമായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ എല്ലാമായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോറ്റുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒന്ന് കരയുമ്പോ 
കാഷ്ടിക്കുമ്പോ മൂത്രിക്കുമ്പോ എല്ലാ സങ്കടങ്ങൾക്കും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കട്ടിലിൽ സുഖമായി തുടങ്ങുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മ അഥവാ നമ്മുടെ ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ താരാട്ട് പാടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലൊരു താരാട്ട് താലോലം 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 കുഞ്ഞേ എന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് താരാട്ട് പാടി നമ്മെ ഉറക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെയാണോ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം ഉമ്മ മുല നൽകി രണ്ട് കൊല്ലം അല്ലേ ഉമ്മയെ ചവിട്ടുന്ന മക്കൾ പത്രത്തിൽ കാണാറുണ്ട് ഓർക്കാറില്ല അവൻ അവന്റെ കാലുകൾ കൊരൽപ്പം മുകളിലായി ആ ഉമ്മയുടെ ഒരടയാളം മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരടയാളം അവന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അഥവാ അതവന്റെ പൊക്കിൾ കൊടിയാണ് അവന്റെ പൊക്കിൾ കൊടി ഉമ്മായുടെ അടയാളമാണ് പൊക്കിളിന്റെ ആ ഭാഗം കാരണം അതിലൂടെയാണ് ഉമ്മയുടെ രക്തം അവൻ കുടിച്ചിരുന്നത് ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം ആവാഹിക്കുകയുണ്ടായത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മെ ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അവർ നമ്മെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഉമ്മ തരാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം നൽകുന്നത് ഉമ്മയാണ് ഉമ്മായുടെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും മക്കളെ ഉമ്മമാര് വെറുക്കാറില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം അന്നത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളോടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന് എന്ത് തിരിച്ചു നൽകി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉമ്മയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കുമ്പോ ഉമ്മയോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയുമ്പോ ഉമ്മായുടെ അടുക്കലേക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ബൈക്കടുത്ത് കറങ്ങുന്നവനെ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലൊന്ന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഉമ്മ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മള് എന്റെ സഹോദരിമാരെ ദിവസത്തിൽ വർഷത്തെ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉമ്മായുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞി ഉമ്മാക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്പന്തി ഉമ്മാക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മാന്റെ വസ്ത്രം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് അലക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളോടെന്ത് പറയാനാണ് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ ആ ഉമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹത്തിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥകൾ എന്താ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വാതിന് പോയാൽ എന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വാപ്പാരെ കാണാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മൻസൂർദ്ദീൻ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എവിടെ പോയാലും ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഉമ്മാരെയും ഉപ്പാരെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോ വാപ്പയെ കാണുമ്പോ എന്നോട് മക്കളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വാ തോരാതെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ചില ഉമ്മാര് പറയും മോനെ മോനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് കരയും എന്നിട്ട് ചിലർ പറയും ഉസ്താദെ അവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് എന്നാലും പടച്ചോന് വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലേ അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഉസ്താദെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വാപ്പാരും ഉമ്മാരും എന്നോട് പറയുമ്പോ ഈ അടുത്തൊരു ദിവസം ഞാനിതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്താടാ നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര തവണ പോരുന്നില്ല പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാർഹുദയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊന്നും കാണിക്കാതെ എന്നെ രണ്ടാമതും ഓരോരുത്തരെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു പുസ്താടുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അവരെന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അങ്ങനെ ഉമ്മ ചെയ്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രസമായി തമാശയിൽ ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് നിന്റെ ഒന്നും കാര്യം പറയാത്ത നിനക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ദുആ ചെയ്യാത്ത ഒരു ദുആയും ഞാൻ നടത്താറില്ല പുന്നുമോനെ ഇന്ന് 
നിന്നും രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ആ ദ്വാരകളിലുണ്ട് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്നെങ്ങാനും നീ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പോകുന്ന നീ പോവണ്ടെങ്കിൽ പോവണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോടാ നിനക്ക് ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോടാ എന്നെന്നോട് എന്റെ ഉമ്മ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതാണ് ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വലിയ എഴുത്തുകാരനാണ് മലയാളത്തിലെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് വായിച്ചാൽ ബഷീറിന്റെ ഉമ്മായെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ബഷീർ അമ്മ എന്ന ഒരു കഥ ഓർമ്മ കുറിപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഥയുടെ പേര് അമ്മ എന്നാണ് അമ്മ ഉമ്മായെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ് എന്നിട്ട് ബഷീർ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വരികൾ എഴുതുന്നത് ദൂരെ എവിടെയോ താമസിക്കുന്ന മകന് അമ്മ എഴുതുകയാണ് മകനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം അക്ഷര വടിവില്ല വ്യാകരണമില്ല എന്നാലും ആ ഉം അമ്മയുടെ ഹൃദയം അതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കഥ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം പറയാൻ ഉമ്മ ഉമ്മായ അമ്മയെ വിട്ടുപോയത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പോയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നാലെ വന്നത് ലോക്കപ്പിലിട്ട് മർദ്ദിച്ചത് കുറെ കാലം ആരും അറിയാത്തിടത്ത് താമസിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഉമ്മ അമ്മക്ക് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് അമ്മ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ബഷീർ പറയുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ അമ്മയെ കാണണമെന്ന് തോന്നി നമുക്കത് ഉമ്മ എന്ന് പറയാം ഉമ്മയെ കാണണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ പകൽ പോയാൽ പോലീസുകാർ പിടിക്കും രാത്രി ആരും കാണാതെ ഞാൻ വൈക്കത്തെത്തി രാത്രി മൂന്ന് മണിയാണ് വൈക്കത്ത് നിന്ന് ഏഴ് നാഴിക തലയോലെ പറമ്പിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു ആ നടത്തമൊക്കെ ബഷീർ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നടന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ വീടിന്റെ വാതിൽ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ കയറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി വാതിലിന്റെ പഴുതിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പ ഞാൻ കാണുന്നു ഒരു വിളക്കും കത്തിച്ചു വെച്ച് ചോറും വിളമ്പി വെച്ച് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വാതിലിൽ മുട്ടി ഉമ്മ എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ കൈ കഴുകു ചോറ് കഴിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് വരും എന്ന് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഉമ്മ എന്നോട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇന്ന് വരും ഇന്ന് വരും എന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഞാൻ ചോറും വിളമ്പി വെച്ച് നിന്നെയും കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ബഷീർ പിന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതും പറഞ്ഞിട്ട് ആ കഥ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹം ഇതുപോലെ നിങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മമാരുണ്ടാവൂലേ നിങ്ങളെ കാത്തിരുന്ന ഉമ്മമാർ നിങ്ങളെ കാത്തിരുന്ന ഉമ്മറാർ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമില്ല അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അനുഷ്കുറല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണേ വലി വാലിദൈ നിങ്ങളുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണേ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ എഴുത്ത് പറയാം അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്താ തീര എന്ത് ചെയ്താലാ തീര എന്ത് ചെയ്താലാ തീര ഇതിനെ പറ്റി അള്ള പറഞ്ഞെന്താ അർഹാം എന്നാണ് അർഹാം റഹീം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്താ എന്റെ ഒരു നാമത്തിന്റെ ഭാഗമാണത് അള്ളാന്റെ പേരാണ് റഹ്മാൻ റഹീം അതിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് റഹീം അത് കാരുണ്യമാണ് അല്ലേ ആ കാരുണ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ബന്ധം ചേർക്കണേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവൻ എന്റെ അർശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഖിയാമ നാളിൽ വരും എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നതായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സ്വഹാബി നബിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നിബിയെ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചീത്ത പറയാണ് വല്ലാത്ത ചീത്ത പറയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം മോനെ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലിൽ പിടിക്കണം ഉമ്മയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാംസം അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ ഉമ്മക്ക് അങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തു കൊടുത്താൽ നീ ഉമ്മയോട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയിൽ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പോലും പാലിച്ചവനല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആവേശത്തോടെ പറയൂ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഉമ്മമാരെ അല്ലേ 
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മേരാതിൽ തടപ്പ് രഹാഹേ മേരാജൽ രഹാഹേ സീന കെതവാ വഹീമിലേഹി മുജലേ ചലോ മദീന മുജലേ ചലോ മദീന തസുവീറ് മുസ്തഫാജോ വളരെ വിശദമായി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സ്നേഹം നിലനിർത്തിയ കാരുണ്യവാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഉമ്മയെ കാണുക ഉപ്പയെ കാണുക രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹിക്കുക ഒരു സഹാബി വന്നുകൊണ്ട് നിബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങയോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുവാനാണ് അലൽ ഹിജ്റത്തി രണ്ടെണ്ണാ പറഞ്ഞത് രണ്ടും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്ന് നാട് വിട്ടു പോകണം മറ്റൊന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യണം യുദ്ധം ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങയോട് കൂടെ നിൽക്കാം റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണേ എന്നിട്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ജിഹാദ് ചെയ്യണേ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താഴെ സ്വീകരിക്കില്ല ആ കാര്യത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് മാത്രം പറയാണ് ഒന്ന് നിസ്കാരം അള്ളാഹു താഴെ സ്വീകരിക്കില്ല ഇല്ല അവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് അവസാനമായിട്ട് അള്ളാഹു താല എടുത്തു കളയുന്ന അമൽ നിസ്കാരമായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹിസ്വല്ലം പക്ഷെ ആ നിസ്കാരം അവ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നയാളാകണം കാരണം ഇരുപത്തിയേഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജക്കാത്തിനെയും നിസ്കാരത്തെയും അള്ളാഹു താഴെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ റസൂടിനും വഴിപ്പെടുന്നയാളാകണം അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ ഞാൻ റസൂർലാന്റെ സുന്നത്തൊന്നും സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹു താലായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവൻ സ്വീകരിക്കൂല മൂന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും നന്ദി ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിനുള്ള നന്ദി അള്ളാഹു താഴെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ഉപ്പയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അനിഷ്കുർലി എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണം വലിവാലിദൈ നിങ്ങളുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും പകരമാവില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു സുഹാബിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ എന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധമുണ്ടാകേണ്ടത് ആരോടാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക കാരണം ആ ഉമ്മയല്ലയോ ആ ഉമ്മയല്ലയോ നിന്നെ ഗർഭം ചുമന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെയും നിന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ഉമ്മ നിന്നെ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് മൂന്നാമതാരാണ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ നിനക്ക് മുല നൽകിയില്ലേ പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ നിന്റെ ഉപ്പയാണ് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിന്റെ ഉപ്പയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ മക്കൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവർ വൃദ്ധന്മാരായാല അത് പരീക്ഷണം വിജയിക്കുവാനുള്ളത് മാത്രമാകണം ഹുമാ നീ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്നതും നരകത്തിൽ കടക്കണമെന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഴിപാടത്തായി ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കും എന്ന കാര്യം മടിയാണ് അല്ലേ ഉമ്മ പറയുന്നു മോനെ എനിക്കെന്റെ ഊരയുടെ ഭാഗത്ത് എന്റെ പിൻഭാഗത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പൊ എന്താ പോ അത് സാരില്ല അത് തൽക്കാലം ഒരു തൈലം തേച്ചാൽ മതി ശരിയാവും പറയരുത് കൊണ്ടുപോകണം ചികിത്സിക്കണം പണം ചെലവഴിക്കണം ഉമ്മയെ സ്നേഹമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെണ്ണിന്നൂര വേദന വരുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ശാസ് പലപ്പോഴും ആരോഗ്യ മാസികകളിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ തള്ളി 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 അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ പിന്നിലുള്ള അവന്റെ ഡിസ്കിൽ അവളുടെ ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലെ കശേരുക്കൾ ഇങ്ങനെ അകന്ന കന്ന കന്ന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് വരുമ്പോ അത് അനുജം നോക്കിക്കോട്ടെ അത് ജ്യേഷ്ഠൻ നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവഗണിക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഓരോരുത്തരും കരുതേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മയെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്റെ ഉപ്പയെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആയത്ത് പൂർണ്ണായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം എങ്ങനെ അള്ള പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വാർദ്ധക്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ജീവിതം തിരിച്ചു നടക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് അല്ലെ കുട്ടിപ്രായത്തിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് പ്രായം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ യാസീൻ ലായത്താണ് അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ നാം കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശൈശവത്തിലേക്ക് അവൻ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ കിടന്ന് മൂത്രിക്കുകയായിരുന്നു കിടന്ന് കാഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണം വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മടക്കപ്പെടുകയാണ് ഉമ്മ അങ്ങനെ ആയാൽ ഉപ്പ അങ്ങനെ ആയാൽ അല്ല പറയാണ് പടച്ചോൻ അറിയാലോ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം ഇവൻ പണ്ടാറം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മായും ബാപ്പായും അവഗണിക്കൂ നല്ലാഹുവിന് അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉഫ് ഉഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ പൊടി തൂത്ത് കളയുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് ഉഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പലാത്ത കൊല്ലകുമാ ഉഫ് എന്ന് പോലും നിങ്ങൾ പറയരുത് അങ്ങ് ചെന്നു റൂമിലേക്ക് എന്തോ ദുർഗന്ധം മുഖം ചുവിക്കല്ലേ അന്ന പറയാ നിങ്ങളവരോട് പറയരുത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ അമ്പിളിയമ്മ അവനെ കാണിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും കാരണം ആ കുഞ്ഞിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി അത് അപകടമാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാകുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കണം ദേഷ്യപ്പെടരുത് ആപ്പാരന്മാരും ഗുളിക കഴിക്കാൻ മടിക്കുമ്പോ അവരോട് നിങ്ങൾ വെറുപ്പോട് കൂടെ പെരുമാറരുത് മാന്യമായി നിങ്ങൾ അവരോട് ഇടപഴകണം മാന്യമായി മാന്യമായി നിങ്ങൾ അവരോട് പെരുമാറുകയും സംസാരിക്കുകയും വേണം അല്ല പറയുന്നു കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അല്ലെ ഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലിയാഹു താല അൻഹു കഅബ ഷരീഫ് ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുണ്ട് തന്റെ ഉമ്മയെ തോളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇബ്നു ഉമർ അലിയാഹു എന്നിവനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഇബ്നു ഉമർ എന്നവരെ ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണ് അന ലഹൽ ബഈറു ഹൽ മുദല്ലലു എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒട്ടകത്തിനെ പോലെയാണ് ഉമ്മ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരൊട്ടകം പോകുന്നത് പോലെ എന്റെ ഉമ്മയും ഏറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പോകാറുണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ സേവനം ചെയ്തയാളാണോ 
അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ലാല അതുകൊണ്ടൊന്നും പൂർണ്ണമായി എന്ന് കരുതല്ലേ അല്ലേ ആയിഷബീ മിറി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മായുടെയും ബാപ്പയുടെയും നേർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണുരുട്ടരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് വിളിക്കുത്തരം നൽകുക കാരുണ്യം കാണിക്കുക അല്ലെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആരായി നേരത്ത് ഉമ്മയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ യൂസർ ബിസിയാക്കുക അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര തവണ നമ്മൾ വാളുകളിലൊക്കെ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സംഭവമാണല്ലോ റസൂൽ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ള സംഗതിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഥ എന്ന് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ ജീവിതം അതാണ് കഥ ഒരാൾ മരിച്ച നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതമാണ് അല്ലെ ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു അന്തം ഇല്ലാതെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെ പറ്റി പറയും ഇയാളൊരു കഥ ഇല്ലാത്ത ആളാണല്ലോ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കരുത് നമ്മൾ ഒരു കഥയും ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളൊരു വിശേഷ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അഥവാ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ കാര്യമാണ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രത്തിലും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്തയായിട്ട് വരുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോറി അല്ലെ കവർ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി എന്താ പറയാ കഥ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ കഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് സംശയമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ കഥയാണ് മുൻഗാമികളിൽ പെട്ട ജുറൈജ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വിഭാഗത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വർധനവിന് വേണ്ടി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന് ആരാധന തുടർന്നു ഉമ്മക്ക് മോഹം എന്റെ മകനെ ഒന്ന് കാണണം മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല താഴെ നിന്ന് വിളിച്ചു മോനെ വിഭാഗത്തിലായത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുത്തരം നൽകാം എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മ പാട്ടിന് പോയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും വിളിച്ചു ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വിളിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഈ ഉമ്മ മകനെ അങ്ങ് ശപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മകനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്റെ മകന് എന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അവനെ നീ അപമാനിക്കണമേ എങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു വേശ്യാ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അവന് അപമാനം നൽകിയിട്ടല്ലാതെ നീ അവനെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അറിയുന്നില്ല ഉമ്മയെ കാണാനും വന്നില്ല പക്ഷെ ഈ അള്ള സ്വീകരിച്ചു ഉമ്മായുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിൽ മറയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തുടരുകയാണ് ആ നാട്ടിൽ ഒരു വേശ്യാവൃത്തി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വന്നോ ആ സ്ത്രീ എല്ലാവരെയും വഴിതെട്ടിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ജുറൈജ് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ നിനക്ക് വഴിതെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവൾ ജുറൈജിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ജുറൈജിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നൂലിന്റെ എണ പോലും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവൾ ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അവളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവിടെ പോയി ആ മലയുടെ മുകളിൽ ആട് മേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി വേഴ്ചയിലേർപ്പെട്ടു ഗർഭിണിയായി ആളുകളോട് അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് ജുറൈജിന്റെ ഗർഭമാണ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെയും ഇവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജുറൈജർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ പർണശാലയിൽ പോയി അതങ്ങ് തല്ലി തകർത്തു മലയുടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിഴക്കാൻ തുടങ്ങി ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയൂ എന്താ വിഷയം അവസാനം അവര് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഈ കുട്ടി നിന്റെതല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടണക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മതം തരുമോ സമ്മതം തരുന്നു രണ്ടക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു സംസാരിക്കാൻ പ്രായമില്ലാത്ത ആ കുട്ടിയോട് ജുറൈജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മൻ അബൂ 
നിന്റെ ഉപ്പ ആരാണ് മോനെ ആ കുട്ടി ഉടനടി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ ഇന്നാലിന് ആട്ടിടയനാണ് നിങ്ങളല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒമ്പതേ കാലിനാണ് എനിക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വരുന്നത് ഒമ്പതരക്കാ ബസ് പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുക ആരും ബേജാറാവണ്ട ഞാൻ ഒമ്പതേ കാലിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല സാറെ ഒമ്പതേ കാലിന് നമ്മൾ ദ്വാര തുടങ്ങി ഒമ്പത് ഇരുപതിന് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആവാനായി അല്ലെ അല്ല ഒമ്പത് പതിനഞ്ചിന് ബസ് വരും ഒമ്പതരക്ക് ബസ് പോകുന്ന പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുക അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളതൊരു ഇബാദത്തായി കാണുക ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി കാണുക ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊരു സംരക്ഷണം നമ്മൾ നൽകുക പ്രത്യേകിച്ച് അവർ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക റസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹുഅലൈവസ്ലമയോട് ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ദ്വാ ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ നിസ്കരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ഇസ്തിഹാർ നടത്തണം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ നീ ബഹുമാനിക്കണം അവരിലൂടെ നിനക്കുണ്ടായ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നീ പുലർത്തുകയും വേണമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാപ്പാൻ അടിക്കാൻ കൈയർത്തുന്നവൻ ഉമ്മായ അടിക്കാൻ കൈയർത്തുന്നവൻ വേണ്ട അവരെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കുന്നവർ പരാജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൈയുയർത്തിയാൽ റസൂലുള്ള പറയുന്നു അന്ത്യനാളിൽ മഹ്ഷറയിൽ വെച്ച് അവൻ വിചാരണയുടെ വേളയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമ്പോ അവന്റെ കൈകൾ രണ്ടും അവന്റെ പിരടിയിലേക്ക് അള്ളാഹു കൂട്ടിക്കെട്ടുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മോഹിനീങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഈ സേവനങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ദീന് പഠിപ്പിച്ചേ മതിയാവും ഈ ബോധം അവർക്ക് പകർന്നു നൽകിയേ മതിയാവും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തുകയും വേണം അള്ളാഹു താല നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ അമിനെ നീ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സാധാരണ വരാത്ത പ്രഭാഷകന്മാരാണ് ഇന്നും നാളെയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയായിട്ട് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ദാറുൽ ഹുദയുടെയും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കീഴിലായി നാലായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാലായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ചെമ്മാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ രണ്ടു മൂന്ന് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അത് എന്തേ കാരണം ഒരിക്കൽ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറുൽ ഹുദ ഉണ്ടാക്കിയ ബാപ്പുട്ടി ഹാജി കാണുകയാണ് കപ്പൽ യാത്രക്കിടയിൽ ഉറുദു സംസാരിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ദീനറിയില്ല ദീൻ സംസാരിക്കാനും അറിയാനും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുമുള്ള കഴിവ് കേരളത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ ഭാഷകളും അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഉറുദു അറിയുന്ന അറബി അറിയുന്ന മലയാളം അറിയുന്ന ഇതിലൊക്കെ സംസാരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും പ്രബോധനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു പറ്റം പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കണം എന്ന് എന്നിട്ട് അവര് ഉത്തരേന്ത്യയിലും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനൊന്നര വയസ്സിൽ കവിയരുത് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ റമല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർവ്യൂവിന് കോൾ ഫോർ ചെയ്യും ഇന്റർവ്യൂ പരസ്യപ്പെടുത്തും പത്രത്തിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ദാർഹുദയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എഴുതും പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം 
ഞാൻ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ആക്കി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹുദവി എന്ന ബിരുദവുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി അടക്കമുള്ള പിന്നെ ബിരുദവുമായിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാ രംഗത്തും ഹുദവികൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഹുദവി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു മുസ്ലിയാർ എന്നതിനപ്പുറം ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹുദവിക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ പാളയം പള്ളിയുടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് ആ കോളേജിൽ അധ്യാപകരായിട്ട് രണ്ട് ഹുദവികളുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന രണ്ട് ഹുദവികൾ ദാറുലുദയിൽ എന്നെ പോലെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചു എന്റെ താഴെ ബാച്ചിലുള്ള ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ എം എ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എം ഫിൽ ചെയ്തു അവിടെ അധ്യാപകനായി സേവനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു വേറെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ജെ എൻ യു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അദ്ദേഹവും അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹുദവികൾ അധ്യാപകരായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ദാറുൽ ഹുദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിതാക്കളായോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹുദവികൾ അധ്യാപകന്മാരായിട്ടും ഉണ്ട് ഉന്നതമായ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു താൽ അതിനെ വളർത്തുമാറാവട്ടെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാഴ ചെയ്യാണ് എട്ട് വർഷം മുൻപാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സഹസ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് പത്ത് വർഷം ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസിലും അതുപോലെ രണ്ട് വർഷം ദാറുൽ ഹുദയിൽ ഉപരിപഠനവുമായിട്ടാണ് ആ രീതി സംവിധാനം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരൻ മൻസൂറുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ ഒരാൾ അവിടെ അഞ്ചാം വർഷവും മറ്റൊരാളവിടെ നാലാം വർഷവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഉഹ്രവിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ അമിന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്നറിയില്ല ഈ കടുവാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമിക അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ഹാജി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത മഹാനുഭാവന്റെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിക്കുകയും നേരത്തെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന കാര്യം അന്ന് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വരവും ഈ സംസാരവും നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരാലോചന നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ് നമുക്കിടയിൽ കുറച്ചാളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഹുദവി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് പോയാൽ പതിനാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് മാത്രം ഉപരിപഠനം നടത്താം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് തികഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതനായി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന കാലികമായ വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ദീനി ബോധമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാക്കി ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ വളർത്താൻ കഴിയും ദാർഹുദയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദാർഹുദയുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഹുദവികളായ ഞങ്ങൾ സംഘടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് പരിചയം ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയി ദാറുൽ ഹുദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹുദവികളായ സഹോദരന്മാർ പോയി ഹൈദരാബാദിലെ പുങ്കനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആറിലേറെ ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് ആന്ധ്രയിൽ ഒരു ദാറുൽ ഹുദ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ബംഗാളിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടത്തുകയാണെങ്കിലും ബംഗാളികളാണ് അതിന്റെ പണിക്കാർ ബംഗാളിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബംഗാളിലും ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ദാറുൽ ഹുദ ആസാമിൽ ദാറുൽ ഹുദ പഞ്ചാബിൽ ദാറുൽ ഹുദ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദാറുൽ ഹുദ വിദ്യാർത്ഥി ഹുദവികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ
അത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ആളുണ്ട് കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായവന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട അറിവില്ല വാപ്പാന്റെ കൂടെ പാടത്ത് പണിക്ക് പോയ ആളായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ദാറുൽ ഹുദായുടെ ആ സന്ദേശം ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിന് എനിക്ക് അവസരം നൽകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു അഴിപാടത്തിന്റെ വഴിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒരൽപ്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിരിയാം റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതും അള്ളാഹു റബുൽ അഴിസത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു താഴ നിറവേറ്റി തെരുമാറാവട്ടെ ആമിന് ഇന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്വലാത്തുകൾ ഒരു ഒരൽപ്പം ദിക്കറുകളും ചൊല്ലിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഒരൽപ്പം ദിക്കറുകളും മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ദ്വായോടുകൂടെ പിരിയാം റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കടുവയിൽ തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഈ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദ്വാഴകൾക്കും നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ആമിന് ഇന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പം സ്വലാത്തും കുറച്ച് വിക്കറും ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന വിക്കർ അസ്തഫിറുല്ലാഹിം ഒക്കെ എണ്ണം വളരെ ചുരുക്കാണ് പതിനൊന്ന് വട്ടോ ഏഴ് വട്ടൊക്കെയാണ് ചെല്ലുന്നത് അസ്തഫിറുല്ലാഹിം അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ഞാൻ പാപങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം റസൂലുല്ലാഹി ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എഴുപത് അതല്ലെങ്കിൽ നൂറ് തവണ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയൂ അസ്തഫിറുല്ലാഹിം അസ്തഫിറുല്ലാഹിം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളിങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന് നിങ്ങളിങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാവുകൾക്ക് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ മീസാൻ കലം തൂങ്ങുന്നതാണ് കലിമത്താനി ഹഫീഫത്താനി അലിസാൻ സക്കീലത്താനി ഫിൽ മീസാൻ ഹബീബത്താൻ ഇലർ റഹ്മാൻ നിങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വളരെയധികം നിങ്ങൾ എടുക്കും നിങ്ങൾ <laughs> എന്റെ <laughs> 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 ഹുഹമ്മ <laughs> اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെറിയ ദുആയെ നടത്തുന്നുള്ളൂ ആമീൻ പറയാ 
الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافية حصولها اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم خفف عنا ثقل الأوزار ورزقنا معيشة الأبرار الله بين هم الله رضي الإيمان إن دبلت سمن الجنة الله بدسوني دوشن غل بوركني تمبراني نعمل أمة كم بابا كم ني بوركني رحمانه ربي وندم ما ورك بعير ما بيللا أبار نعمل كمولا نلقي ديني نعمل سنه هيتش ديني نعمل كاتير ديني ديني الله بين نعمل دعاء شيء ينو أبار نعمل ودا كن من نلبيش ني روجي غلا كل الله ربي أبار تدرجا يسقودكني تمبراني نعمل كانم بولا وركني سما دانم نلقني الله نعمل دا باي Kini purut kudu kene Allah, nyangal ini nari adi amari cahlum, nih surga til nyangal wirimi pikane tamburane. Ahmana ay Rabbi, nyangal ka jiwi kya mendi, oru oru thodi legalu merpaadi legalu mulla beriyan. Nih adil khairu nalgane Allah, nih adil barakatu ceri ane Allah. Nyangal ada kaccha badangal, nyangal ada bisnes ugal matu kairingal. Ella atlum nih khairu nalgane Allah. Ii ilmu badi kena ii kutikalan nih uyartane tamburane. Ii mak Kalau ni soal ini ngalah ya alim ini ngalah kene tamburane, ada api dah kalau ku bagai perdana samouhat ini bagai perdana, syaktera ya pandidan mara kene rahmane, Rabbi, nangal udah udah, nangal ni ni ravetane Allah, petam nolla mara nangal ini nangal kah kene Allah. Nangal ada kuttiga ya tim gula kelat ambiriane, apa gada nangal ini nung, apa gada marah nangal ini nung, rio gada nangal ini nung, nangal kini selia amat nalgane Allah, Rabbana atina fit dunya hasana, wa fil akhirat hasana tamwakina azab nnar, Rabbana taqabbal lina inna ka anda sami'ul alim, wa tubalina inna ka anda tawab rahim. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ninggal allah beru, ninggal doa gali, bini dana ini sahodaran ini, ini mada abidah kalle, kudumbat allah beru ini ulput itu nama ini wasiat jadi, saya na wasani begini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, wa akhir da'wana alhamdulillahirobbilalamin, sallam.